കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടീം രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ജംഷഡ്പൂറുമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി മത്സരം ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു എന്ന് പറയാം കാരണം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ഒരു മത്സരമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നലെ നമുക്ക് എഫ് സി ഗോവ വേഴ്സസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ റിവ്യൂ ഇടാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കറണ്ടൊക്കെ പോയിരുന്നു നല്ലൊരു കട്ട ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് കളി കണ്ടത് നല്ല ഷോക്ക് അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുള്ള് കറണ്ട് പോയ ഒരു അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മത്സരം നമ്മൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എല്ലാ ലെവലും കട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മത്സരത്തിന്റെ കിഴിഞ്ഞ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ തരിപ്പണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി രണ്ട് ടീമിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കോച്ചസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ കോച്ചസുമായിട്ട് ടീം റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെയാണ് മുംബൈ സിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ജംഷഡ്പൂറും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി വേഴ്സസ് ജംഷഡ്പൂർ മത്സരം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒരു രണ്ട് ടീമുകളുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു കട്ട പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആ മത്സരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു നോർമൽ ഐ എസ് എൽ ടീമിന്റെ മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നത് ജംഷഡ്പൂറാണ് ആദ്യ ഹാഫിൽ തന്നെ ഗോൾ നേടിയത് ഇരുപത്തി എട്ടാം മിനിറ്റിൽ ആർക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരമാണ് ഹെഡറിലൂടെ ഗോൾ നേടിയിരുന്നത് അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കൃത്യമായ ഒരു പാസ് ലഭിക്കുക അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഗോൾ നേടി ജംഷഡ്പൂർ ആദ്യം ലീഡ് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യ ഹാഫിൽ തന്നെ ലീഡ് പിടിച്ചു ആ ലീഡിന് ശേഷം ജംഷഡ്പൂറിന്റെ കളി നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാം ഹാഫ് തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയായിരുന്നു ജംഷഡ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പിന്നീട് ഫുള്ള് മുംബൈയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അറ്റാക്കാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഒരു ടീം ബേസ്ഡ് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് കൂടുതലും ലോങ് ബോളുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരം നമുക്ക് അവിടെ പ്രോപ്പർ മത്സരം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് കളി വരുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് കളി വരുന്നത് റഫീഖിന് ഒരു ഹെഡർ ചാൻസ് കിട്ടി അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ഗോൾ ചെയ്ത് ഗോളാക്കിയുണ്ടായി മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ പക്ഷെ അതിനെ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നിരാശപ്പെട്ടു പോയത് കളി വരുന്നത് ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ മുംബൈ നന്നായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഒരു താരമുണ്ട് നന്ന രീതിയിൽ കളി കാഴ്ചവെച്ച ഒരു താരം എന്ന് പറയുന്നത് സുഗു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരമാണ് നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം പ്രീ സീസൺ മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആറ് ഗോളുകൾ അടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ ആറ് ഗോളുകളാണ് അടിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലെയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കളി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് തവണ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടു പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ പെനാൽറ്റി ഒന്നും ലഭിക്കാനായിട്ട് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പെനാൽറ്റി ബോക്സിലൂടെ അദ്ദേഹം കുറെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് പാസുകളും കാര്യങ്ങളും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ജംഷഡ്പൂറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫൻഡർ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് ആദ്യം കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കളിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് വീണ്ടും ജംഷഡ്പൂരിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും ഈ സീസണിലും അദ്ദേഹം ജംഷഡ്പൂരിൽ തന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരു തിരി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ താരം അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നല്ല ഒരു കട്ടയ്ക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജംഷഡ്പൂരിൽ തിരി തന്നെയാണുള്ളത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിഫൻസിങ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് തിരിയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു പിന്നീട് നമുക്ക് കളി വരുന്നതിൽ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് വരികയാണ് ചെയ്ത
ബാലൻസ് അല്ലാതെ ഒരു പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നു ഈ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജംഷഡ്പൂർ ഒരു അറ്റാക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അറ്റാക്കിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും കൃത്യമായി അതൊരു ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ പി എം പ്ലാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരമാണ് കൃത്യമായ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് കൂടി ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും മിയാബാഹ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത പ്ലെയർ ഫൗൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് വക വെക്കാതെ അദ്ദേഹം ഷോട്ട് ഉതിർത്തു അത് കൃത്യമായി ഗോളാകുകയും ചെയ്തു ആ ഗോൾ നേടി രണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കളി വന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയം ജംഷഡ്പൂർ കൈവരിച്ചു മുംബൈ സിറ്റിയെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള അംഗത്തിനാണ് മുംബൈ സിറ്റി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഈ സീസണിൽ ഇറങ്ങുന്നത് മുംബൈ സിറ്റിയെ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളും എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ മായി മറ്റൊരു ന്യൂസ് മായി മറ്റൊരു അറിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീഡിയോ അതായത് എല്ലാ റിവ്യൂസും നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ